Donc, euh, comme Anne l'a dit, je me nomme Virginie Provo et je suis directrice au comité ZIP Côte-Nord du Golfe qui se situe à cette île. Euh, juste pour vous faire un petit topo, le comité ZIP Côte-Nord du Golfe est un organisme à but non lucratif qui fait partie d'un réseau de 13 comités ZIP qui se situe sur euh, la majeure partie euh, du Saint-Laurent québécois. Euh, puis, c'est ça, on, a, on est chapeauté par un, notre, un, un organisme qui regroupe ces 13 comités ZIP, comme Marie a pu vous l'expliquer, donc Stratégie Saint-Laurent. Euh, puis c'est ça, la mission de notre organisme, de notre organisme c'est euh, d'encourager par le biais régional des initiatives locales en termes de protection, de conservation, de mise en valeur et d'éducation, euh, autant au niveau des ressources que de l'utilisation du Saint-Laurent. Puis aussi, on va aller dans la restauration des euh, milieux côtés perturbés, tout ça dans une vision de développement durable. Donc, euh, je vais changer de diapo. Donc, euh, euh, L'organisme pour lequel je travaille, comme je vous l'ai dit, travaille sur le Saint-Laurent euh, et plus particulièrement sur la côte nord du Golfe. Donc ici, là, ça c'est notre territoire d'action, toute cette grande partie-là. Puis, euh, c'est ça, à première vue, si on regarde le Saint-Laurent, on peut se dire « bon, il n'y a pas grand-chose, là, c'est de l'eau à, à la surface ». Mais détrompez-vous, il y a vraiment une très grande biodiversité, il y a vraiment des grandes richesses euh, dans euh, le Saint-Laurent. Puis un, un des bons exemples que j'aime bien, c'est la faune ictienne, soit les poissons. Donc le Saint-Laurent comprend une très grande euh, quantité d'espèces de, de poissons euh, qui vont être utiles au maintien de la biodiversité du Saint-Laurent. Ici, c'est un très très bref... Euh, quelques poissons qu'on peut retrouver. Donc, ici, on a l'anguille d'Amérique, la morue franche, le caplan, le macro bleu et euh, on peut très bien voir ici la pluie rouge. Donc, euh, c'est ça, je vais juste vérifier pour ne pas rien oublier. Donc, euh, c'est ça. Puis, cette fournitienne là a permis euh, à la Côte-Nord, donc où je travaille, à, à sa colonisation et je vais vous, je vais vous expliquer comment. Donc, dans un premier lieu, euh, les premiers colons qui sont venus sur la côte nord sont venus pour la pêche à la morue en raison de la grande quantité de morue euh, dans les eaux du golfe. Donc, euh, c'est vers 1800, euh, 1820 que les premiers colons sont venus, se sont, ils ont colonisé la côte nord. À cette époque-là, l'économie principale était la pêche à la morue et les gens le faisaient à partir de la côte. Il euh, y a un monsieur, monsieur Whiteley, euh, à, bonne, à bonne espérance, qui lui a inventé un engin euh, qui s'appelle euh, euh, la trappe à la morue. Donc, qui se faisait sur la berge. Les, les morues suivaient leur, pro leur proie, soit le caplan. Euh, puis, euh, rendu sur la berge, les engins étaient ouverts. Et le, la morue, lorsqu'elle voulait repartir au large, ben, était prise dans l'engin de pêche. Donc, on appelait cette morue-là la morue de caplan. Donc, le caplan étant une espèce très importante pour les Nord-Côtiers, à cette époque-là, ils le savaient. Euh, donc, comme Marie l'a dit un peu tout à l'heure, le caplan euh, était euh, très important autant ici euh, pour la bouette, euh, comme on appelait euh, là-bas, donc soit la, les appâts pour la pêche à la morue, mais autant pour euh, l'épandage sur les champs, mais autant aussi à la consommation euh, des, des Nord-Côtiers. Puis comment, euh, pourquoi cette espèce-là en plus était importante, c'est qu'elle est très 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 facile à capturer. Je vais vous montrer ici. Pourquoi? Bien, euh, le caplan, c'est un petit poisson comme vous pouvez voir un peu ici. Puis, euh, la, comment il se reproduit, c'est qu'il va rouler littéralement sur les berges. Donc, il va avoir deux groupes. Il va avoir les mâles qui vont venir près des berges. Les femelles vont se tenir un peu plus au large. Puis quand les conditions vont être adéquates, donc, quand il va avoir la bonne marée, la bonne température de l'eau, euh, lorsque c'est plus, il ferait plutôt la nuit, donc la bonne luminosité, les femelles vont aller rejoindre les mâles et là commence la fraie, ils vont rouler. Puis, euh, pour faire ça, il faut que les plages, ce soit du sable fin ou du gravier fin. C'est seulement sur ces types de plages-là qu'ils vont se, se, se reproduire. Puis, ils vont, euh, les œufs, comme on peut voir ici, ils vont les laisser dans le sable. Donc, euh, donc, c'est pour ça que c'est si facile à attraper. Les Nord-Côtiers en ont fait leur espèce fétiche, on peut dire. Euh, juste pour vous dire, ça fait à peine quelques années que c'est terminé, mais durant plusieurs années, euh, les Nord-Côtiers ont fait ce qu'on appelle la fête du frolic. Donc, euh, les gens allaient dehors euh, à, durant la nuit, faisaient des grands feux, euh, s'armaient de bottes 
et des puisettes, puis allait capturer comme ça euh, le caplan. Aujourd'hui, la fête n'existe plus, mais les gens font quand même l'activité de se regrouper. Donc, socialement, c'est quand même une espèce encore très, très, très importante. Inutile de dire qu'environnementalement aussi, cette espèce-là est très importante. Donc, elle est à la base de la chaîne alimentaire de plusieurs espèces. On l'a dit « espèce fourragère ». Donc, elle va prendre l'énergie des producteurs primaires et la transférer au niveau trophique supérieur. Juste pour vous nommer quelques prédateurs, il y a les phoques, la morue franche, le flétan du Groenland, la plie canadienne, le sébasse, les cétacés, les oiseaux marins piscivores, ainsi que l'humain. Et ça, c'est seulement quelques espèces. Donc, on voit vraiment que c'est très, très, très important comme espèce pour euh, environnementalement. Mais euh, en plus du social, en plus de l'environnemental, eh bien, il y a aussi la valeur économique du caplan. Premièrement, comme je vous disais, à la base de la chaîne alimentaire. Donc, on va l'utiliser comme abat pour la pêche à la morue. Mais il va y avoir aussi des économies qui se doutent même pas que le caplan est très important pour eux. Par exemple, l'économie de l'observation de baleines, comme on peut voir ici. Donc, le Saint-Laurent, c'est un garde-manger vivant pour les cétacés. L'hiver, les cétacés vont descendre dans le sud, vont se reproduire, mais à ce moment-là, ils ne mangent aucunement. Ils vont vraiment maigrir. Puis, rendu, là, après ça, à l'été, ils vont remonter dans le Saint-Laurent. Puis là, ils vont se gaver, ils vont vraiment euh, ça, 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 se gaver. Donc, s'il n'y avait pas le caplan et les autres espèces auxquelles elles se nourrissent, ben on n'aurait pas... Euh, il ne viendrait pas comme ça. Puis aussi, ici, c'est de l'observation d'oiseaux. Donc, les oiseaux aussi, je vous disais, les oiseaux piscivores qui vont euh, venir faire leur migration sur nos côtes. Donc, sans le caplan, ben, c'est une autre économie qui n'existerait pas. Euh, le caplan, en tant que tel, est également pêché euh, par trois types de, euh, de pêche, soit la scène bourse, la trappe ou euh, la fascine. Puis, euh, le caplan, il va être utilisé euh, comme nourriture pour les animaux dans les zoos ou sinon les femelles EV. On va retirer les œufs, on va faire du masago, donc euh, des, du, du caviar de caplan qui va être utilisé dans les sushis. Rapidement, les menaces. Euh, J'en ai ciblé six. C'est sûr qu'il y en a plus, mais pour la côte nord du Golfe, voici nos principales. Premièrement, ici, c'est un déversement euh, d'hydrocarbures. Donc, euh, euh, les hydrocarbures, l'exploration, l'exploitation d'hydrocarbures a des impacts euh, qu'on qu commence à, à, à mieux connaître. Euh, dernièrement, le gouvernement a mis sur la table euh, la vision de, de, de commencer de l'exploration, de l'exploitation pétrolière. Et c'est à nous, je crois, euh, de s'asseoir et de vraiment réfléchir, euh, de ne pas faire un geste sans, sans réflexion avant. Puis, euh, c'est ça, parce que des déversements, comme il a été montré deux fois plutôt qu'une dans le golfe du Mexique, peut avoir des, des, des effets négatifs, euh, autant à court terme qu'à long terme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le caplan, je vais revenir à, à mon espèce, donc, quand il se reproduit, ils vont laisser les œufs dans le sédiment. Puis, les œufs euh, à, vers la mi-juillet vont éclore, vont être en larve et vont rester sur le bord de l'eau et vraiment aller au gré des courants. Si un déversement arrive, s'il y a une marée noire qui arrive, eux autres ne peuvent pas s'enfuir. Donc, vraiment, euh, ils vont être à la merci des marées noires et donc la génération future du Caplan est vraiment en danger à ce moment-là. Euh, à long terme, il va y avoir ce qu'on appelle de la bioamplification et de la bioaccumulation. Donc, euh, si mon Caplan... Euh, mange le, le, les producteurs primaires qui ont déjà, eux, un peu avec des toxines sur leur corps, sur, leur, euh, sur les parois, mais ils vont accumuler dans leur corps euh, à plus grande concentration que ce qui est dans l'eau euh, les toxines. Donc, c'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. Puis, par la, par la suite, les prédateurs qui vont le manger vont, eux autres aussi, accumuler ces toxines-là, ce qu'on appelle la bioamplification. Donc, euh, vraiment, c'est une problématique qui peut y avoir à cause des déversements. Ici, j'ai montré euh, la, euh, la pollution urbaine industrielle. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas d'études exactement sur le caplan, mais il y a eu des études en 2004 sur le méné à queue à tache noire euh, dans les eaux de Montréal. Donc, en aval des euh, usines d'épuration d'eau et de babetière. Puis, ils ont découvert qu'il y avait de l'intersexualité chez ces poissons. Euh, donc, il y a eu le développement d'organes féminins, femelles, dans les euh, organes sexuels masculins chez les menées à taches noires. Tout ça à cause 
des, euh, des oestrogènes qui sont euh, relâchés dans le Saint-Laurent euh, parce que les usines d'épuration, oui, vont euh, nettoyer un, un certain pourcentage des oestrogènes, mais il va y avoir quand même un pourcentage qui va se ramasser dans le Saint-Laurent. Puis ces oestrogènes-là vont euh, agir en tant que perturbateurs endocriniens. Donc, ils vont mimer ou bloquer des, euh, des, des hormones endogènes chez euh, les menés. Donc, d'où euh, le, le, le changement hormonal chez ces poissons-là. Euh, des exemples de perturbateurs endocriniens, je vous ai dit, il y avait les oestrogènes naturels, mais il y a aussi euh, les antioxydants dans les, dans les processus de conserverie, les effluents de papeterie, les pesticides, les rejets domestiques comme les détergents, les cosmétiques, l'oestrogène synthétique. Ça, c'est quelques exemples seulement. Euh, puis tout ça va jouer, ben, c'est sûr, sur le, niveau, le taux de reproduction des menées. Donc, euh, euh, par exemple, euh, c'est ça, la quantité, la qualité, la mobilité, euh, puis la concentration du sperme chez ces ménés-là va être raccourcie. Puis si on sait que le, la durée de vie du spermatozoïde du méné est de 30 secondes, ben ça va pas très bien pour la reproduction. Puis il y avait, chez les épinoches aussi, il y a eu d'autres études qui ont démontré que c'est pas euh, physique le dérangement des perturbateurs endocriniens, mais plutôt sur le comportement. Donc, euh, euh, les épinoches ne réagissent plus assez rapidement au danger. Au, quand ils vont voir, par exemple, un grand héron arriver, ben, ils bougeront plus tard. Donc, ils vont se faire manger. Puis encore là, les perturbateurs endocriniens se transfèrent dans la chaîne alimentaire. Si un oiseau les mange, les autres aussi, par la suite, vont avoir des problèmes de reproduction. Il y a les changements climatiques ici. Donc, chez le Caplan, euh, le Caplan est dans le golfe du Saint-Laurent. Euh, avec les changements climatiques, on, on remarque une plus grande euh, quantité d'eau froide qui rentre dans le Saint-Laurent. Le Caplan vivant dans l'eau froide va être heureux, on peut dire, entre guillemets, parce que lui va avoir une plus grande distribution euh, pour vivre. Cependant, plus l'eau est froide, plus le, plus le taux de, de croissance du, euh, du Caplan est petit. Donc, on va se retrouver avec, oui, plus de caplans partout, mais des plus petits caplans. Et chez les poissons, ben, la grosseur est très importante pour la reproduction parce que plus les poissons femelles sont grosses, plus elles vont pouvoir faire d'œufs, donc plus elles vont pouvoir se reproduire. Il euh, y a l'érosion des berges ici. On ne voit pas très bien, mais c'est de l'eau qui rentre carré dans la forêt. Euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, les caplans se reproduisent sur le sable, sur le gravier fin. L'érosion des berges, à cause des vents, des marées, des, euh, de la pluie, donc, vont venir et éroder ces, euh, ces, ces habitats euh, de prédiction pour le Caplan. Euh, sur la Côte-Nord, si on exclut la base Côte-Nord qui est presque 100% euh, en roche-mer, euh, on se retrouve avec 50% de notre territoire, soit 830 km de euh, substrat meuble, donc qui est à risque pour l'érosion des berges. Donc, on a vraiment une destruction d'habitat euh, de, du Caplan. Il y a ici les habitats aussi nécessaires à la croissance. On voit ici un marais de, une marais de spartine avec une austère en arrière. Euh, les austères sont très importantes encore là pour la croissance du caplan parce qu'une fois qu'il est euh, juvénile, il va se ramasser là et va vraiment, c'est vraiment la pouponnière pour le caplan. Euh, Qu'est-ce qui risque de détruire une austère? Par exemple, un barrage hydroélectrique. Si on, on fait un barrage, ça va changer la, 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 les, les composantes physico-chimiques de l'endroit. Euh, par exemple, il va y avoir un plus petit apport d'eau douce, il va y avoir euh, plus, moins de sédiments qui vont être retenus, donc la zostère va se détruire. Et puis finalement, euh, ici, on a euh, l'urbanisation. Donc, euh, l'humain euh, a tendance à se construire où est-ce que la vision est très belle. Donc, euh, il va aller sur le bord du fleuve. Sauf que lui, avec l'érosion des berges, ben, il ne voudra pas que sa maison s'en aille, s'en va dans le Saint-Laurent. Donc, ils vont construire de l'enrochement, comme on peut voir ici, pour protéger sa maison. Mais l'enrochement a des conséquences assez néfastes pour nos belles plages parce que ça les détruit complètement. Et où est-ce que l'enrochement finit? Ben, on appelle ça de l'effet de boue. Donc, on va, la plage qui restait n'existera plus. Donc, euh, mes visions, vous les verrez tout à l'heure. Mm -hmm.